ஓகே இந்த லெசனில் நம்ம ரெண்டு டாபிக்ஸ் பற்றி பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அண்ட் தேர் டைப்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரிங் சிஸ்டம்னா என்ன அதோட டைப்ஸை பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்லேயும் செகண்ட் டாப்பிக்கில் என்ன பார்க்குறோம்னா பேசிக் நாலேஜ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அண்ட் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸோட ஒர்க்ஸ்லாம் எப்படி நடக்குது அதை பற்றி நம்ம இதில் டீட்டெயில்ஸாக பார்க்கலாம் நம்ம ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் டு சாஃப்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர்னு என்னங்க சாஃப்ட்வேர் இஸ் ஏ செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தட் பர்ஃபார்ம் ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க் இட் மீன்ஸ் என்னென்னா சாஃப்ட்வேருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டரில் வந்து நீங்கள் எந்த ஒர்க் பண்ணாலும் அது வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் மூலமாக தான் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிற பாருங்களேன் ஒரு கேம்ஸ் ஆடணும்னு இங்கே கம்ப்யூட்டரில் நினச்சிங்கன்னா அந்த கேம்ஸுக்கு என்னென்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் தேவை அந்த கேம் சாஃப்ட்வேர் மூலமாக தான் என்ன பண்ண முடியும் நீங்கள் கேம்ஸ் ஆட முடியும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால்குலேட்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்க அப்போ என்ன ஆகும் கால்குலேட்டருங்கிறது ஒரு ஒன் ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர் இல்லை கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் ஒரு டிராயிங் பண்ணுறதுன்னு சொல்லாங்க அந்த டிராயிங்க்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் தேவைப்படுது அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டரில் போய் நீங்கள் உங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு வேர்ட் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி உங்களை பற்றி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் டைப் பண்ணிங்க சொல்லாங்க அந்த வேர்டுங்கிறது என்னங்க அது ஒன் ஆஃப் தி சாஃப்ட்வேர் தான் இதாங்க வந்து சாஃப்ட்வேர் சாஃப்ட்வேருங்கிறது ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தட் பர்ஃபார்ம் இயர் ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க் அடுத்து என்னென்னா இட் இன்ட்ராக்ட் பேசிக்கலி வித் ஹார்ட்வேர் இது வந்து சாஃப்ட்வேர் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட்வேரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி தான் என்ன ஆகும்னா ஹார்ட்வேர் அண்டு சாஃப்ட்வேர் ரெண்டுமே ஒர்க் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஹார்ட்வேர் பார்ட்ஸில் என்னங்க அது இப்போ வந்து ஹார்ட்வேர் பார்ட்ஸ் என்னென்ன சொல்ல முடியும் இப்போ ஒரு மவுஸு கீபோர்டு மானிட்டர் இல்லை சிபிஎஃக்குள்ளே இருக்கல பார்த்தீங்களா அந்த மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் போனதுலலாம் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அதாவது ப்ரைமரி மேனேஜ்மெண்ட் செகண்டரி மேனேஜ்மெண்ட்லாம் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அப்புறம் ரேமு ரோம் அதாவது ரேடம் ரெண்டாம் ஆக்சஸ் மெமரி ரீட் ஒன்லி மெமரி இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் பார்ட்ஸ் ஸோ அந்த ஹார்ட்வேர் பார்ட்ஸ் மூலமாக தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் கீபோர்டுங்கிறது ஒரு ஹார்ட்வேர் பார்ட் தானே அந்த கீபோர்டு மூலமாக தான் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணுறீங்க ஸோ அப்போ கீபோர்டு மூலமாக தான் என்ட்ரு பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அப்போ அதனால தான் என்ன ஆகுதுன்னா ஹார்ட்வேர் அண்டு சாஃப்ட்வேர் ரெண்டுமே வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது ரெண்டாக வச்சு தான் நீங்கள் கம்ப்யூட்டரை ஹேண்டிலே பண்ண முடியும் அப்புறம் இந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து டூ டைப்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் செகண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் ஏ அது என்னங்க அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் வாங்க அதை பற்றி அடுத்த ஸ்க்ரீனில் நம்ம டீட்டெயில்ஸாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் இஸ் ஏ செட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் டு பர்ஃபார்ம் ஏ ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமபிள் டாஸ்க் அதாவது எந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறேன் பாருங்களா எந்தெந்த எது இதெல்லாம் வந்து அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் அதாவது ப்ரோக்ராம் டா சாஃப்ட்வேருங்கிறது பார்க்கலாங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேர்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு அதாவது எம்எஸ் வேர்டும்பாங்க அது வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் ஏன் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிரியேட்டிவ் நம்ம ஒரு டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் விஎல்சி மீடியா பிளேயர் விஎல்சி மீடியா பிளேயருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீங்கள் ஒரு ப படம் பார்க்குறதுக்கோ இல்லை ஒரு வந்து ஒரு ஆடியோ சாங்ஸை கேட்குறதுக்கோ அப்போ வந்து யூஸ் ஆகும் அந்த விஎல்சி மீடியா பிளேயரில் தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு வந்து ஆடியோ கேட்குறதுக்கோ இல்லை வீடியோ பார்க்குறதுக்கோ பார்க்க முடியும் சொன்ன பார்த்திங்களா இந்த விஎல்சி விஎல்சி மீடியா பிளேயருங்கிறதே ஒரு ஒன் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் தான் அப்போ அது மட்டும் கிடையாதுங்க இன்னும் வேறு என்ன லிஸ்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேருங்கிறது பார்க்கலாங்களா இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் பார்த்திங்களா வேர்ட் ப்ராசஸிங் எம்எஸ் வேர்டு ஸ்ப்ரெட் சீட் ஸ்ப்ரெட் சீட்லாம் பார்த்திங்கன்னா எம்எ எக்ஸல்பாங்க எக்ஸல்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும் ஆனால் வந்து இது நம்ம ஃப்யூச்சரில் நம்ம அடுத்த லெசன்ஸில் பார்க்கலாம் ஆனால் இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுங்க இது ஒன் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேருங்கிறது அடுத்து ப்ரெசன்டேஷன் அது என்னங்க ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரெசன்டேஷன்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ஆன்லைன் கிளாஸஸ்க்கு உங்கள் டீச்சர்ஸ்லாம் வந்து ப்ரெசன்ட் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்களா அதனால் எதில்
ஒரு சாஃப்ட்வேர் தேவைப்படுது பார்த்தீங்களா அதுதாங்க அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒன் ஆஃப் தி கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் தான் ஆனால் அது எந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இது வந்து எது எதை ஹேண்டில் பண்ணோம்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர் பா ஹார்ட்வேர் பார்ட்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அத்தனை ஹார்ட்வேர் பார்ட்ஸையும் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் தான் அப்புறம் அது மட்டும் கிடையாது இப்போ நம்ம போன இதில் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் அந்த அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் தான் ஸோ சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேரில் உங்களுக்கு எது எது கண்ட்ரோல் ஆகும் நம்ம சிஸ்டத்தில் உள்ள எல்லா ஹார்ட்வேர் பார்ட்ஸும் கவர் ஆகும் இன்க்ளூடிங் கீபோர்டு மவுஸ் மானிட்டர் எவ்ரி திங் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் அப்ளிகேஷனில் ஒன்று ஒர்க் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனாக இருந்தாலும் அதை வந்து ஹேண்டில் அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் தான் எல்லாத்தையும் வந்து உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்புறம் இதோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தாங்க வந்து சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அப்படிம்பாங்க அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பற்றி தான் நம்ம அந்த லெசன்ஸில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம இப்போ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா என்னென்னு பார்க்கலாங்க ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இஸ் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் விச் சர்வ்ஸ் ஆஸ் அன் இன்டர்ஃபேஸ் பிட்வீன் யூசர் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் அதான் நம்ம போன டாப்பிக்லேயே பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேரோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ங்கிறது என்ன ஒரு சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் தான் இது வந்து இதோட பேசிக் ரோலே பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் யூஸர் அதாவது யூஸ்ங்கிறது யார் கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம தான் நம்மள மாதிரி இருக்கவங்க தான் என்ன பண்ணுறோம் கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் பண்ணுற பார்த்தீங்களா நமக்கும் கம்ப்யூட்டருக்கு இடையில் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு இடையில் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுறதே யார் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் அப்புறம் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல்ஸ் எதை எதை கண்ட்ரோல்ஸ் பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸஸ் அந்த ரெண்டு மட்டும் கிடையாது பெரிபெரல் டிவைசஸும் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் வந்து எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த இன்புட்னா என்னதுங்க கீபோர்டு மவுஸ்லாம் வந்து இன்புட் டிவைசஸ் அவுட்புட்னா என்னது நம்ம மானிட்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவுட்புட் டிவைசஸஸ் இதெல்லாம் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யார் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் அப்புறம் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்டு டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த அஞ்சு பற்றி ஸ்க்ரீனில் டீட்டெயில்ஸாக பார்க்கலாம் இந்த ஸ்க்ரீனில் பாருங்களேன் சென்ட்ராக வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருப்பேன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பாருங்கள் இத்தனையும் அதாவது அந்த படத்தில் உள்ள எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுது கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டிரைவ் ஆகட்டும் அதாவது சிடி டிரைவ் ஆகட்டும் இல்லை நம்ம ஒரு மானிட்டர் ஆகட்டும் மவுஸ் ஆகட்டும் கீபோர்டு ஆகட்டும் பிரிண்டர் ஆகட்டும் இல்லை நம்ம ஆப்ஸ் ஆப்ஸ்ன்னு என்னதுங்க அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் நம்ம அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா பார்த்தீங்களா நம்ம கம்ப்யூட்டரில் வந்து எந்த ஒர்க் பண்ணுறதுனாலும் ஒரு அப்ளி ஒரு சாஃப்ட்வேர் தேவைப்படும் அதை எல்லாத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தாங்க இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா என்னது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸோட மெயின் ஒர்க்ஸ் என்னென்னு பார்த்துருப்போம் வாங்க நம்ம அதை பற்றி ஒவ்வொரு டா டாப்பிக்கையும் நம்ம டீட்டெயில்ஸாக பார்க்கலாம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் டீட்டெயில்ஸாக பார்க்கலாம் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இல்லாமல் உங்கள் கம்ப்யூட்டர் வந்து எஃபெக்டிவாக வந்து ஒர்க் பண்ண முடியாது அதை பற்றி வாங்க என்னென்னு பார்க்கலாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா ஆன் பண்ணதுலேருந்து அப்புறம் வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் பண்ணுறா உள்ள அத்தனை வேலையும் பார்க்குறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட வேலை தான் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணணும் என்ன நடக்குங்க பூட்டிங் நடக்கும் பூட்டிங் நடந்த பிறகு அந்த பூட்டிங் ப்ராசஸ் நடந்து தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அந்த நம்ம கம்ப்யூட்டரோட மானிட்டரில் டெஸ்க்டாப் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் பார்த்தீங்களா ஸோ ஃப்ரம் பூட்டிங்லேருந்து அந்த டெஸ்க்டாப் ஷோ பண்ணுற வர அத்தனை ஒர்க்கையும் பண்ணுறது யார் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் அப்புறம் நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணுற அத்தனை அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேரும் அது அத்தனையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யார் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் அதே மாதிரி நீங்கள் சிஸ்டம் சடவுன் பண்ணுறப்பையும் பார்த்தீங்கன்னா அத்தனையும் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது யார் சேஃபாக வந்து எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணி எல்லா அப்ளிகேஷன் க்ளோஸ் பண்ணி கம்ப்யூட்டரில் வந்து எல்லாத்தையும் எ
ஸோ நம்ம இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது டெஸ்க்டாப்பில் என்ன இருக்குது டெஸ்க்டாப் லேப்டாப்பில் என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது மொபைலில் என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கிறது நம்ம பார்த்துருப்போம் வாங்க அடுத்த ஸ்க்ரீனில் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட மெயின் யூசேஜ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட ஃபஸ்ட் மெயின் யூசேஜ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா டு என்ஷியூர் தட் ஏ கம்ப்யூட்டர் கேன் பி யூஸ்டு டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் வாட் த யூசர் வான்ஸ் இட் டூ இட் மீன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி ஒரு யூசர் போய் உட்காறாரு பார்த்தீங்களா அவரை வந்து கம்ப்யூட்டரில் வந்து இந்த ஒர்க்கு தான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வருவார் அவரோட ஒர்க்ஸு எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஃபில்ஃபில் ஃபில்ஃபில் பண்ணி கொடுக்குறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட வேலை தாங்க அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவரை வந்து இல்லை நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஒரு வேர்டு டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணி என்னோடய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் டைப் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறத வந்து என்ஷூர் ப அதாவது நினச்சிட்டு வந்தார்னா அது எல்லாத்தையும் பர்ஃபெக்டாக பண்ணி கொடுக்குறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தாங்க செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த யூசர் அண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அதாவது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா யூசர்ஸ்க்கும் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கும் இடையில் ஒரு இன்ட்ராக்ட் அதாவது ஒரு மீடியேட்டராக யார் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்லி வந்து த பவர் இஸ் டேர்ன் ஆன் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் வந்து பவர் ஆன் பண்ணோடனே அப்புறம் அந்த செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த பூட்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாத்தையும் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது யார் இந்த க ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட வேலை தான் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் நடக்கணும் வேறு செட் ஆஃப் ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் நடந்து முடித்த பிறகு யூசருக்கு முன்னாடி இந்த டெஸ்க்டாப் வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும் மானிட்டரில் அப்படிங்கிறது டிஃபைன் பண்ணுறது பூரா அத்தனை ஒர்க்ஸையும் பார்க்குறது யார் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தாங்க அடுத்து ஃபோர்த்து பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலிங் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸ் நம்மளோட இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸ் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யார் எல்லாம் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் இன்புட் டிவைஸ்னு உங்களுக்கே தெரியும் கீபோர்டு மவுஸு மானிட்டர் ஸ்பீக்கர் ஹெட்ஃபோன் எவ்ரி திங் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட மானிட்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவுட்புட் டிவைஸ் இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யார் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் அடுத்து ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ் தி யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் மெயின் மெமரி இப்போ மெயின் மெமரி பற்றி நம்ம லாஸ்ட் லெசன்ஸில் பார்த்துருப்போம் பார்த்தீங்களா அந்த மெயின் மெமரியோட யூட்டிலைசேஷன் பூரா அத்தனையும் ஹேண்டில் பண்ணுறது யார் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த மாதிரி சொல்கிறனே இப்போ நம்ம மெயின் மெமரினா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா ஒரு யூசர் வராரு அவரோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணுறப்ப கம்ப்யூட்டர்லாம் வந்து உங்களோட அவரோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அனைத்தும் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் மெமரி அதாவது ப்ரைமரி மெமரியில் என்ன பண்ணுவாங்க டெம்பரரியாக ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்புறம் என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எரேஸ் ஆயிரும் எப்போ அவர் ஒர்க்ஸு முடித்த பிறகு அவர் வந்து பவர் கட் ஆகிறப்ப எல்லாத்தையும் எரேஸ் ஆயிரும் பார்த்தீங்களா அது அத்தனையும் ஹேண்டில் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் அது மட்டும் கிடையாது அந்த ப்ரைமரி மெமரி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது மெயின் மெமரி அதோடய யூட்டிலைசேஷன் எல்லாத்தையும் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது அதாவது அந்த மெமரி யூட்டிலைசேஷன் பூராவும் வந்து அலகேட் பண்ணுறது பூரா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தாங்க அப்புறம் கடைசி பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவைடிங் செக்யூரிட்டி டு யூசர் ப்ரோக்ராம்ஸ் நம்மளோட யூசர் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது அத்தனையும் வந்து சேஃபாக செக்யூராக வச்சுருக்கிறது யார் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் அதாவது எந்தெந்த ஃபைல் வந்து ரீட் ஒன்லி ஃபைல்ஸ் எந்தெந்த ஃபைல்ஸை வந்து ரீட் ஒன் ரீட் அண்ட் ரைட் ஃபைல்ஸ் அத்தனையும் வந்து நம்ம சேஃபாக வைக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் இதுதான் இந்த ஆர்வம் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட சிக்ஸ் மெயின் யூசேஜஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் சிங்கிள் யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மல்டி யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் அது இந்த சிங்கிள் யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மல்டி யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இப்போ சிங்கிள் யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லாம் இப்போ வந்து நடைமுறையில் அந்தளவு யூசேஜ் இல்லை ஆனால் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தது எந்த மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருந்தப்ப பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் டாஸ் அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் டிஓஎஸ்னா என்னென்னா டெஸ்க் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த எம்எஸ் டாஸ் இருக்கிறப்ப ஆரம்ப காலத்தில் தான் வந்து சிங்கிள் யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்தது அதாவது அட் அ டைமில்
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும் கிடையாது இப்போ என்னென்னா ஒரு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் இப்போ உள்ள லேட் லேட்டஸ்ட்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மூலமாக என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து மற்ற இடத்துல உள்ள யூசர்ஸை வந்து இன்ட்ராக்ட் கம்யூனிகேஷன் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் வந்து யூஎஸ்லேயோ இல்லை யூரோப்லேயோ இல்லை ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள ஒரு யூசர்ஸோட என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் உங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கெல்லாம் இந்த முக்கிய காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மல்டி யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் இதில் என்ன இருக்கும் நெட்ஒர்க் இருக்கும் இந்த நெட்ஒர்க் மூலமாக இன்டர்நெட் மூலமாக என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் எவ்ரி திங் எல்லாரையும் வந்து நீங்கள் அட்ட டைமில் ஷேர் சேம் டைமில் எல்லாரும் ஒர்க் பண்ணிக்கலாங்க அந்தளவு என்னென்னா அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அதோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த விண்டோஸு லினெக்ஸு யூனிக்ஸு இதெல்லாம் வந்து மல்டி யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் ஓகே நம்ம இந்த ஸ்கிரீனில் பார்க்குறதுங்களா கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் தி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் அது நீங்கள் கீ பெஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபால்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் செக்யூரிட்டி இதெல்லாம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸோட கீ பாயிண்ட்ஸ் அப்படிம்பாங்க இதை பற்றி நம்ம எல்லாம் வாங்க அடுத்த ஸ்க்ரீனில் டீட்டெயில்ஸாக பார்க்கலாம் கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் தி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பற்றி இதில் நம்ம இந்த ஸ்க்ரீனில் டீட்டெயில்ஸாக பார்க்கலாங்களா இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன்று பார்க்குறது வந்து ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் என்னங்க நம்ம யூசர்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அத்தனையும் வந்து ஃபைலாக தான் இருக்கும் அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாத்துலேயும் என்ன பண்ணியிருப்போம் ஒரு ஃபோல்டரில் போட்டு வச்சுருப்போம் பார்த்தீங்களா அந்த ஃபோல்டரை வந்து எல்லாத்தையும் எவ்ரி திங் வந்து வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட வேலை தாங்க அது அதில் வந்து எந்த பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்னால் நம்ம லாஸ்ட்டு லெசன்லேயே பார்த்துருப்போம் பார்த்தீங்களா அதாவது என்னென்னா அந்த கேட்ச் மெமரி ப்ரைமரி மெமரி செகண்டரி மெமரிலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது எல்லாத்தையும் அந்த அந்த மூணு வகை மெமரியும் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் தான் இந்த மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் மூலமாக தான் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ரைமரி மெமரி ஆகட்டும் கேட்ச் மெமரியிலெல்லாம் உள்ள இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் வந்து அலகேட் பண்ணுது பார்த்தீங்களா அது அத்தனையும் ஹேண்டில் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் தான் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக வர அடுத்த ஸ்க்ரீனில் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி நம்ம டீட்டெயில்ஸாக பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அது நீங்க ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இப்ப யூசர்ஸ் வராரு யூசர்ஸோட நார்மலா என்ன கொடுப்பாரு இன்புட்ஸ் கொடுப்பாரு அவரோட அவர் எந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஒர்க் வேணுங்கிறது அப்புறம் வந்து நமக்கு கடைசியா வந்து கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணும் எவ்ரி திங் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி கடைசியில மானிட்டர்ல அவுட் புட் காமிக்கும் பாத்தீங்களா இப்ப ஃப்ரம் இன்புட்ல இருந்து அவுட் புட் நடக்கிற வர உள்ள அத்தனையும் ப்ராசஸ் பண்ணி வர பார்ட்ஸ் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் யாரு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல ஒன் ஆஃப் தி ரோல் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அது என்னங்க டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருப்போம் பாருங்களேன் நம்ம நம்மள்ட்ட உள்ள லிஸ்ட் ஆஃப் இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் டிவைசஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது அத்தனையும் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் மூலமாக ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் நடக்குது நம்மள்ட்ட உள்ள கீபோர்டு மவுஸ் மானிட்டர் இந்த மாதிரி இன்புட் அவுட் புட் டிவைசஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் மூலமாக தான் என்ன பண்ணுதுன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஃபஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா யூசர் என்ற பேஸ் அதாவது இது யூஐம்பாங்க அதுங்க யூஐன்னா என்னென்னு பார்க்கலாங்களா யூசர் என்ற பேஸுங்கிறது என்னென்னா நம்ம யூஸ் நம்ம இண்ட் யூசர் நம்மளை மாதிரி இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கம்ப்யூட்டரில் முன்னாடி கலந்துக்கிட்டு நம்மளோட இன்புட்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு என்ன மாதிரி ஒர்க்ஸ்லாம் வேணுங்கிறது கம்ப்யூட்டரில் இன்புட்டாக கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்களா அப்போ நமக்கு என்ன வேணும் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வேணும் அது தாங்க வந்து யூசர் என்ற பேஸ் அப்படிங்கிறாங்க இட் மீன்ஸ் அதாவது என்னென்னா இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஜியூஐயாக இருக்குது கிராஃபிக்ஸ் யூசர் இன்டர்ஃபேஸாக இருக்குது அதாவது எந்த மாதிரி கிராஃபிக்ஸ் இன்ட்ர யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இப்போ வரீங்க உங்களோட இன்புட்ஸ்லாம் வந்து கொடுக்குறீங்க அப்போ உங்களுக்கு மெனு ட்ரிவனாக இருந்தால் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் ஐகான்ஸாக இருந்தால் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜியூஐ தாங்க பண்ணுது ஸோ உங்களோட இன்புட் அவுட் புட்ஸ் எவ்ரி திங் வந்து என்னென்னா மெனு ட்ரிவனாக வந்து கிராஃபிக் அதாவது ஜியூஐயில் கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் இந்த ஜியூஐல மெயின் அட்வான்டேஜஸ் என்ன பார்
நம்மளது வந்து யூஸ் அண்ட் ரெபேஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் தான் நம்மளோட எஃபெக்டிவ் யூஸ் அண்ட் ரெபேஸ்னு அர்த்தம் இல்லை வராரு பார்க்குறாரு செகண்ட் டைமே பார்த்துட்டேன் இல்லை அப்படின்னு போயிட்டாருன்னு சொல்லுங்கள் என்ன ஆகும் அதான் கிடையாது அதுக்கு தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு யூசர் இன்டர்ஃபேஸுங்கிறது என்ன இருக்குன்னா அந்த யூசரை வந்து நம்ம ரிட்டைன் பண்ணணும் லாங்கர் டைமுக்கு அது தான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்களேன் அப்புறம் வந்து இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் சுட் பி ஆல்சோ சாட்டிஸ்ஃபைட் தி கஸ்டமர் பேஸ்ட் ஆன் தேர் நீட்ஸ் இட் மீன்ஸ் என்னென்னா அந்த கஸ்டமருக்கு வந்து அதாவது வர அந்த கம்ப்யூட்டர் முடிவுக்கு வந்து அந்த இன்புட்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க பார்த்திங்களா அவங்களுக்கு வந்து அவங்க நினைச்சதை வந்து கரெக்டாக பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆகணும் அவங்களோட நினைச்சது எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக முடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் தான் ஒரு வந்து என்ன ஆகும்னா அவங்க திருப்பி திருப்பி நம்மளோட யூஸ் அண்ட் ரெபேஸ் ரெட்டர்னண்டாக என்ன பண்ணுவாங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாங்க செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யூசர் அண்ட் ரெபேஸ் சுட் ஷேவ் யூசர் ப்ரிசீசியஸ் டைம் அதாவது என்ன ஆகும்னா யூசரோட வந்து அவங்களோட வேல்யூபிள் டைமை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணணுங்க எந்த மாதிரி சொல்கிறேன்னா இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டரை வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணுறாரு எதுக்காக ஒர்க் பண்ணுறாரு அவரோட ஒர்க்ஸ் வந்து மேனுவல் ஒர்க்ஸை வந்து கம்ப்யூட்டரில் பண்ணோம்னா அவரோட டைம்ஸ் வந்து சேவ் ஆகுங்கிற எய்மில் தான் வராரு பார்த்தீங்களா ஸோ அதை வந்து அவரை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி என்ன பண்ணணும் அவரோட ஒர்க்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ஷார்ட் பண்ணுற மாதிரி பர்ஃபெக்டாக பண்ணி கொடுக்கணும் அதாவது அவருக்கு கிளியராக புரிகிற மாதிரி மெனுஸு ஐகான்ஸு இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா அவருக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுவார் அவர் ஸ்பீடப்பாக பண்ணிடுவாருங்க அதாங்க அந்த தேர்ட் பாயிண்ட் சொல்கிறார் ஃபோர்த் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட் எய்ம் ஆஃப் எனி ப்ராடக்ட் இஸ் டு சாட்டிஸ்ஃபை தி கஸ்டமர் இட் மீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் எந்த ஒரு ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் என்ன இருக்கணும் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து யூசர் என்ற பேசுது அவருக்கு வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிற மாதிரி இருக்கணுங்க அப்போ தான் என்ன ஆகும் நம்மளோட யூஸ் என்ற பேஸ் வந்து நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அடுத்து கடைசி பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா இந்த யூசர் என்ற பேஸ் சுட் ரெடியூஸ் நம்பர் ஆஃப் எரர்ஸ் கமிட்டட் பை த யூசர்ஸ் அதாவது நீங்கள் பண்ணுற யூசர் பே என்ற பேஸ் எப்படி இருக்கணும்னா எப்பொழுதுமே வந்து மினிமல் எராராக இருக்கணும் அதாவது தப்பை இல்லாத மாதிரி அதாவது யூசரால் எந்த ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடாது நம்ம யூஸ் என்ற பேஸில் ப்ராப்ளம் இருக்குது இல்லை ஏதோ ஒரு அவரோட டிஃபெக்ட் கண்டுபிடிக்கிறாரு பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் இல்லாமல் என்ன பண்ணணும் ஜீரோ பர்சன்ட் எரர் இருக்க மாதிரி நம்ம பண்ணி கொடுக்கணுங்க இதுதான் அந்த அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் தான் என்னென்னா யூஸ் என்ற பேஸோட கீ பாயிண்ட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோலிங் அண்ட் கோஆடினேட்டிங் கம்ப்யூட்டர் மெயின் மெமரி அண்ட் அசைனிங் மெமரி பிளாக் டு வேரியஸ் ரன்னிங் ப்ரோக்ராம் டு ஆப்டிமைஸ் ஓவரால் கம்ப்யூட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இட் மீன்ஸ் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் மெமரியோட அதாவது மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்டோட மெயின் எய்மே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மெயின் மெமரி அதாவது பிரைமரி மெமரி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பிரைமரி மெமரியோட யூட்டிலைசேஷனுக்கெலாம் வந்து மெயினாக வந்து யூஸ் ஆகிறது அந்த மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் தான் அது எந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு தெரியும் பார்த்தீங்களா பிரைமரி மெமரினா என்னது இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டரில் யூசர் காரராரு யூசரோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அவரோட ஒர்க்ஸு பூரா நம்ம டெம்ப்ரவரியாக ஒரு இடத்துல ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருப்பான் பார்த்திங்களா எதுக்காக கம்ப்யூட்டர் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்காக அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும் அந்த யூசரோட இன்புட்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ராசஸ் பண்ணி அவருக்கு அவுட்புட் கொடுக்க முடியும் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறப்ப மெமரி தேவைப்படுது பார்த்திங்களா அதுதான் மெயின் மெமரி ப்ரைமரி மெமரிம்பாங்க மேனேஜ்மெண்ட் யூஸ் ஆகுது எந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சொல்லவா சப்போஸ் ஒரு அட யூசரை வந்து அட்ட டைமில் ரெண்டு மூணு ஒர்க்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாங்க ஆரோ வந்து சைமலட்டேனியஸாக ஒரு ஃபை ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஒர்க்ஸாக பண்ணுறப்ப இப்போ சப்போ சப்போஸ் வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஒர்க்கு என்ன ஆகணும் சைமலட்டேனியஸாக ஒர்க் ஆகணும் சப்போஸ் இல்லை ஒரு ஒர்க்கு தான் ரன் ஆகுது மற்ற ஒர்க்லாம் ஒர்க் ஆகலைன்னா என்ன ஆகும் ஸோ அது வந்து பெஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக இருக்காது மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்காது ஏன் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் உங்களோட மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்டோட மெயின் எய்மே பார்த்தீங்கன்னா அவர் எத்தனை ஒர்க் பண்ணாலும் அத்தனை ஒர்க்குமே எஃபெக்டிவாக அவருக்கு ஒரு ரன் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகணும் இந்த மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் ரோலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெயின் மெமரியோட யூட்டிலைசேஷன் சிபி யூட்டிலைசேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மெமரி யூட்டிலைசேஷன் அதை வந்து என்ன பண்ணால் கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ அந்த ஆறு ஒர்க்ஸுக்கு உண்டான மெமரியும் அலக்கேட் வந்து பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அந்த ஆறோட ஒர்க்ஸும் பார்த்திங்கன்னா ஒன்னோட ஒன்று என்ன ஆகக்கூடாது க
அது வந்து செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதான் இந்த பார்ட் தேர்டு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அலகேஷன் அண்ட் டி அலகேஷன் ஆஃப் மெமரி பிளாக்ஸ் ஆஸ் நீடு பை தி ப்ரோக்ராம் இன் மெயின் மெமரி இட் மீன்ஸ் கார்பேஜ் கலெக்ஷன் அப்படிம்பாங்க அதாவது பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ மெமரி அலகேட் பண்ணுறப்ப என்ன அர்த்தம் அப்போ கரண்டாக ப்ராசஸ் ஆகிட்டுருக்குனா இப்போ டி அலகேஷன் என்ன அர்த்தம் அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ மெமரி வந்து இப்போ அன்வான்டாக வேஸ்ட்டாக தான் கிடக்குது ஸோ அந்த மெமரி என்ன பண்ணணும் எரேஸ் பண்ணணும் சிஸ்டத்தை விட்டு அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும் அடுத்த யூஸருக்கு நம்ம வந்து அந்த மெமரியை வந்து கொடுக்க முடியும் அந்த அன்வான்டட் மெமரியை வந்து கிளியர் பண்ணுறதுனா அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் கார்பேஜ் கலெக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க மூணுதாங்க மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்டோட இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட்டிங் அண்ட் டெலிட்டிங் ப்ராசஸ் அண்ட் ப்ரொவைடிங் மெக்கானிசம் ஃபார் ப்ராசஸ் டு கம்யூனிகேட் அண்ட் சிக்கரனைஸ் வித் ஈச் அதர் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராசஸ்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதோ இல்லை அதை வந்து டெலிட் பண்ணுறதோ ஆர் வந்து என்னென்னா ஒரு ஒன் ஆர் டூ ப்ராசஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா மோர் தென் ஒன் ப்ராசஸ் இருக்கப்ப அது ஒன்றோட ஒன்று என்ன பண்ணுறது கம்யூனிகேட் அண்டு சிங்கரனைஸ் பண்ணுறதா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டோட முக்கியமான வேலை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஸ்டம் டாஸ்க்குன்னு ஒன்று எடுத்துக்கலாங்களா சிஸ்டம் டாஸ்க் எந்த மாதிரி டெஸ்க் டாஸ்க் பார்க்கலாங்களா சென்டிங் அவுட்புட் டு ஏ ப்ரிண்டர் ஆர் ஸ்க்ரீன் அது கூட என்னங்க ஒரு ஒன் ஆஃப் த ப்ராசஸ் தான் அதாவது நம்ம வந்து அவுட்புட் கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா எதுக்கு நம்மளோட டாக்குமெண்ட்லாம் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து பிரிண்டர் கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா அது ஒன் ஆஃப் த ப்ராசஸ் தான் ஆர் வந்து நம்மளோட அவுட்புட்லாம் அந்த டிஸ்பிளே சிஸ்டத்தில் டிஸ்பிளே ஆகுது பார்த்தீங்களா அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஆஃப் த ப்ராசஸ் நார்மலாக கம்ப்யூட்டர் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா கம்ப்யூட்டர் கன்சஸ் ஆஃப் கலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ராசஸ் தான் கம்ப்யூட்டரில் நம்ம பண்ண ஒவ்வொரு ஒர்க்கையும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு ப்ராசஸ் அப்படிம்பாங்க தேர் அப்புறம் வந்து அதை வந்து ரெண்டு வகையாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ப்ராசஸ் விச் இஸ் எக்ஸிக்யூட் பை சிஸ்டம் கோட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து எங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்க எக்ஸ் சிஸ்டம் கோடு மூலமாக தான் அப்புறம் யூசரோட ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து யார் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறா யூசர் கோட் ஸோ இது தாங்க டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கோட்ஸ் இருக்கும் ஒன் இஸ் எதர் சிஸ்டம் கோட் ஆர் யூசர் கோட் சிஸ்டம் கோடுன்னு என்னங்க ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது சிஸ்டம் கோட் யூசரோட ப்ராசஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது என்னது யூசர் கோட் ஓகே அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ப்ரா ஆல் தீஸ் ப்ராசஸ் கேன் பொட்டென்ஷியலி எக்ஸிக்யூட் கன்கரண்ட்லி ஆனிய சிங்கிள் சிபியூ நம்ம கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ப்ராசஸ் இருந்தாலும் அதை வந்து கன்கரண்ட்லி என்ன ஆகும் எங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சிபியூவில் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பே நீங்கள் ஒரு டென் ப்ராசஸ் கொடுத்தாலும் டென்னுமே என்ன ஆகும் அட் அ டைமில் சேம் டைமில் தான் வந்து அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டென்னுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மெக்கானிசம்ஸ் வச்சுருக்காங்க அந்த மெக்கானிசம்ஸ் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் மெக்கானிசம் வச்சுருக்காங்க எப்படி வந்து ஒரு நம்ம மோர் தென் ஒன் ப்ராஸ் ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்யூட்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறது அப்படிங்கிறது டிஃபைன் பண்ண இந்த மெக்கானிசம்ஸ்லாம் யூஸ் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃபோ அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் அப்படிம்பாங்க அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸாக பார்க்கலாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன எஸ்ஜேஎஃப் அப்படிம்பாங்க இட் மீன்ஸ் என்னென்னா ஷார்ட்டஸ்ட் ஜாப் தான் வந்து என்ன ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதுதான் வந்து செகண்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ராபின் மெத்தட் மூலமாக நம்மளோட மல்டிபிள் ப்ராசஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸாக நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாங்க ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் ப்ரியாரிட்டி அதுவும் வந்து நம்ம இப்போ நாலுமே வந்து நம்ம டீட்டெயில்ஸாக இப்போ பார்க்கலாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃபோ ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் ப்ராசஸ் இதில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக நடக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா க்யூயிங் டெக்னிக் மூலமாக தான் க்யூயிங் டெக்னிக்னா என்னங்க அதாவது ஒரு க்யூ நடக்கும் க்யூவில் வந்து நீங்கள் நிற்பீங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஃபஸ்ட்டு யார் வருவா பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டாக வந்தவங்க தான் ஃபஸ்ட்டாக வந்து வெளியில் வருவாங்க கடைசியாக வந்தவங்க கடைசியாக போவாங்க பார்த்தீங்களா இது தாங்க வந்து ஃபிஃபோ வம்பாங்க இதுதான் ஃபிஃபோ ப்ராசஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டாக ப்ராசஸ் வந்தது ஃபஸ்ட்டாக நடக்கும் கடைசியாக வந்தது கடைசியாக ப்ராசஸ் நடக்கும் எங்கள் சிபியூவில் பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா தேட்டரில் வந்து
ரவுண்டட் அப்படின் இல்லை எப்படி செயல்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மோர்தன் மூணு டாஸ்க் இருக்குதுன்னு சொல்லாங்க அதாவது மூணு டாஸ்க் இருக்க மாதிரி வச்சுக்கலாங்களே இப்போ வந்து ஏ பி சி மூணு டாஸ்க் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் அப்புறம் பி டாஸ்க்கு கொஞ்சம் நேரம் அப்புறம் சி டாஸ்க்கு கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துப்பான் அப்புறம் திருப்பி வந்து மூணு அப்புறம் திருப்பி ஏ டாஸ்க்கு அப்புறம் பி சி இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ரவுண்ட் ராபினாக போவோம் அன்டில் எதுவரை அந்த ஏ டாஸ்க்கோ இல்லை பி டாஸ்க்கோ சி டாஸ்க்கோ முடிகிற வரை இந்த மாதிரி அந்த ரவுண்ட் ராபின் ஷெடியூல் படி என்னவா அந்த ப்ராசஸ்லாம் வந்து ஷெடியூலிங் படி ஓடிட்டு இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் ப்ரியாரிட்டி ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நம்ம கடைசியாக பார்க்குற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா இதான் இதோட வந்து ஒர்க்ஸ் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா எந்த டாஸ்க் வந்து ஹை ப்ரியாரிட்டியாக உள்ளதோ அந்த டாஸ்க்கு தான் ஃபஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுவான் லோ ப்ரியாரிட்டி டாஸ்க் வந்து கடைசியாக ஒர்க் ஆகுவான் ஸோ இதுதான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த கிவன் ஜாப் ஈஸ் அசைன் பேஸ்ட் ஆன் ஏ ப்ரியாரிட்டி அதாவது எந்த டாஸ்க்கும் வந்தாலும் அதை வந்து ப்ரியாரிட்டி பேஸ் பண்ணி தான் ஃபஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஹை ப்ரியாரிட்டி ஆல்வேஸ் ஃபர்ஸ்ட் லோ ப்ரியாரிட்டி ஆல்வேஸ் எக்ஸிக்யூட்டிங் லாஸ்ட் இதான் அங்கே வந்து பேஸ்ட் ஆன் ப்ரியாரிட்டி அப்படிம்பாங்க ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கீ ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இது தாங்க திஸ் ஒன் இயர்ஸ் வெரி வெரி ஹையர் ஹை ப்ரையாரிட்டி இன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸோட கீ ஃபீச்சர்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஏன் சொல்கிறேன்னா மேஜர் சேலஞ்சிங் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி எதிர்பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் வந்து யூஸரை வந்து யார்கிட்ட வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹேக்கர்ஸ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தாங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க்காக இருக்குது அது தாங்க அந்த கீ ஃபீச்சர்ஸை பார்க்குறது தான் பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் அதில் வந்து தேர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் செக்யூரிட்டி லெவல் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சிஸ்டம் லெவல் செக்யூரிட்டி லெவல் தேர்ட் ஒன் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் லெவல் செக்யூரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் வாங்க அடுத்த ஸ்க்ரீனில் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்ஸாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் ஆக்சஸ் செக்யூரிட்டி லெவல் அதோட டீட்டெயில்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக வந்து யூசர்ஸ் வந்து ஒரு ஃபைல்லாம் கிரியேட் பண்ணுறாரு பார்த்தீங்களா ஃபைல் மீன்ஸ் என்னென்னா நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வந்து எந்த ஒரு ஒர்க்காக இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு ஃபைலாக தான் சேவ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வேர்ட் ஃபைலில் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டாக்குமெண்ட் ஃபைலாக ஜென்ரேட் ஆகும் இப்போ கம்ப்யூட்டரில் ஒரு டிராயிங் பண்ணிங்கன்னா அது என்ன ஃபார்மேட்டில் சேவ் ஆகும் ஜேபக் ஆர் பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் தான் சேவ் ஆகும் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல் அப்படிம்பா இந்த ஃபைலோட பர்மிஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் யார் வந்து அப்ரூவ் கொடுப்பாங்கன்னா ஒன்று வந்து இந்த ஃபைலை கிரியேட் அவுட் பண்ணவர் ஆறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் சிஸ்டத்தோட அட்மினிஸ்ட்ரேட் செகண்டாக பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் லெவல் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் லெவல் செக்யூரிட்டிலாம் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வந்து செக்யூர் ஆகும்னா பாஸ்வேர்டு எடுது மூலமாக தான் செக்யூர் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா விண்டோஸ் அண்ட் லெனக்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறப்பே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் வந்து யூசர் வந்து பாஸ்வேர்டு வந்து கொடுத்த பிறகு தான் உள்ளரே போக முடியும் இந்த மாதிரி அவங்க வந்து செக்யூர் தராங்க உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆன் இன்டெஃபைனபிள் ஒன் ஏன்னு வந்து இன்டெஃபைனபிள் ஒன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைஸ் உள்ள அத்தனை யூசர்ஸும் என்ன பண்ணுவாங்க இன்டர்நெட்டில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அத்தனை பேரோட இன்ஃபர்மேஷனும் சேஃபாக வைக்கிறதுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெட்ஒர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டஃப் ஒன் ஸோ அந்த டைமில் என்ன ஆகுதுன்னா அதுக்குண்டான ப்ராசஸ் தான் இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக ஒன்றாகவும் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சுட் பி ரொம்பஸ்ட் வென் வென் தர் ஈஸ் ஏ ஃபால்ட் வந்ததுன்னு என்ன ஆகும் அந்த டைமில் வந்து என்டையர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமும் வந்து என்ன ஆகிடக்கூடாது கிராஷ் ஆகிடக்கூடாது ஒன்லி அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டு மட்டும்தான் வந்து என்ன ஆகணும் ரெட்டிஃபை ஆகிட்டு அப்புறம் என்டையர் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமும் சேஃபாக ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்டஸில் என்ன இருக்குதோ அந்த ஸ்டேட்டஸ்லேயே வந்து நிற்கணும் ஸ்டேட்டில் வந்து நிற்கணும் அது தாங்க வந்து ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஸோ வந்து ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருந்தாலும் அப்போ என்ன ஆகிடக்கூடாது என்டையர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமும் கிராஷ் ஆகிடக்கூடாது அது தாங்க அந்த அதுக்குண்டான கீ ஃபீச்சர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் நெக்ஸ்ட் கீ ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் நார்மலி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து என்ன பண்ணணும்
ஹேண்டில் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா எஃப்ஏடி தான் இந்த ஃபைல் அலகேஷன் டேபிள் தான் அது மட்டும் கிடையாதுங்க பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஆக்சஸ் மோட் ஃபைலோட ஆக்சஸ் மோடுன்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா எதிர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்சஸ் மோட் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ரீடு அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ரீட் அண்ட் ரைட் ரீடுக்கும் ரீட் அண்ட் ரைட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் ரீடு ஆக்சஸ் மோட் இருந்ததுன்னு என்ன பண்ண முடியும்னா அந்த ஃபைலை வந்து நீங்கள் ஒன்லி ரீட் பண்ண மட்டும் தான் பண்ண முடியும் அந்த ஃபைலில் போய் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது எதுவுமே ஓவர் ரைட் பண்ணவே முடியாது சப்போஸ் அந்த ஃபைலுக்கு வந்து ரீட் அண்ட் ரைட் ஆக்சஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஃபைலை ரீடும் பண்ணலாம் ரைட்டும் பண்ணலாம் அதை பூரா ஹேண்டில் பண்ணுறது யார் இந்த ஆக்சஸ் மோடு தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் மேனேஜர் ஃபைல் மேனேஜர்னு என்னென்னா ஒரு நீங்கள் ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அந்த ஃபைலை வந்து மாடிஃபை பண்ணுறது அதாவது எடிட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அந்த ஃபைலை வந்து காப்பி அதாவது என்னென்னா டூப்ளிகேட் காப்பி எடுக்கிறதுக்கோ இல்லை அலகேட் மெமரி இப்போ சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபைலுக்கு வந்து சைஸ்லாம் அலகேட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அதுதாங்க இந்த எஃப்ஏடி அதாவது ஃபைல் அலகேஷன் டேபிள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்டிஎஃப்எஸ்ஸும் இருக்குது என்டிஎஃப்எஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபைல் சிஸ்டம்ஸும் வாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த எஃப்ஏடியை விட அட்வான்ஸ்டு வெர்ஷன் தான் இதை வந்து லினக்ஸில் வந்து என்டிஎஃப்எஸ் எந்த நேமில் இருக்குன்னா இஎக்ஸ்டி டூவும் வாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி ப்ராசஸிங் மல்டி ப்ராசஸிங் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் டூ ஆர் மோர் ப்ராசஸர் ஃபார் ஏ சிங்கிள் ரன்னிங் ப்ராசஸ் இட் மீன்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு அதாவது மோர் தென் ஒன் ப்ராசஸர் இருக்கும் அந்த மோர் தென் ஒன் ப்ராசஸ் மூலமாக என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் என் நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸ்க்காக வந்து பேரலி என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பேரலி ரன் பண்ணுறப்போ என்ன பண்ண என்ன ஆகாதுன்னா நீங்கள் ஒரு டாஸ்க்கும் ஒவ்வொரு டாஸ்க்கும் என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு ப்ரியாரிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலைஸ் மாதிரியே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ எல்லாமே ரன் ஆகிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் சப்போஸ் நீங்கள் ஃபைவ் ஃபைவ் ஆர் டிஸ்க்கு சி சிக்ஸ் டாஸ்க்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் ஆறுமே வந்து பேரலாராக என்ன ஆகும் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதோட மெயின் கான்செப்டே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மல்டி ப்ராசஸிங்கோட அட்வான்டேஜஸ் தாங்க உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் கீ ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஷேரிங் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் இட் அலோஸ் எக்ஸிபிஷன் ஆஃப் மல்டிபிள் டாஸ்க் ஆர் ப்ராசஸ் கன்கரண்ட்லி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இதோட மெயின் அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மோர் தென் ஒன் ப்ராசஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து மோர் தென் ஒன் ப்ராசஸ் ஆர் டாஸ்க்கு வந்து என்ன ஆகும்னா கன்கரண்ட்லியாக வந்து உங்களுக்கு ரன்னிங் ஆகும் இட் மீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா இப்போ ஒவ்வொரு டாஸ்க்குக்கும் ஒரு வந்து டைம் பண்ணிடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி டூ டாஸ்க்குங்கிறது ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் இப்போ பி த்ரீ டாஸ்க்குங்கிறது ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் அலகேட் பண்ணிட்டாங்க சொல்லுங்க இப்போ பி ஒன் டாஸ்க்குங்கிறது தேர்ட்டி மினிட்ஸில் முடிஞ்சிருச்சுன்னா உடனே பி டூ டாஸ்க்கு போயிடுவான் ஆனாலும் சப்போஸ் வந்து பி ஒன் டாஸ்க்கு வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸில் முடிக்கலேனாலும் என்ன பண்ணுவாங்க பி டூ டாஸ்க்கு வந்து கொண்டு போயிடுவான் அடுத்து பி டூ டாஸ்க்கு வந்து ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் முடியுது பார்த்தீங்களா இப்போ சப்போஸ் வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே முடிஞ்சிச்சுன்னா பி த்ரீக்கு போயிடுவான் சப்போஸ் இல்லை ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் முடிக்காமல் இருந்தால் கூட என்ன ஆயிடுவான் அவன் வந்து ஸ்கிப் ஆகி பி த்ரீக்கு போயிட்டு பி த்ரீ டாஸ்க்கு வந்து அதோட ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் இங்கிறது முடித்த பிறகு தான் என்ன பண்ணுவாங்க திருப்பி வந்து பி டூ டாஸ்க் வருவாங்க இது தாங்க வந்து டைம் ஷேரிங் அப்படிம்பாங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டே வந்து ஒரு ஒவ்வொரு டாஸ்க்குக்கும் உங்களுக்கு டிஃபைன் பண்ணிடுவாங்க அதாவது இந்த டாஸ்க்கு இவ்வளோ நேரத்தில் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்னு கரெக்டாக அந்த டாஸ்க் வந்து அந்த எக்ஸிக்யூட் ஆனாலும் எக்ஸிக்யூட் ஆகலைனாலும் என்ன ஆயிரும் அடுத்த டாஸ்க்குக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் இதுதாங்க டைம் ஷேரிங் மேனேஜ்மெண்ட் அடுத்து ஃபைனல் கீ ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் அப்படிம்பாங்க அது நீங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதை பற்றி பார்க்கலாமா Distributed Operating System is used to access shared data and files that reside in any machine around the world using internet or intranet. It means, what do you mean? Now, we have files. 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 Around the world. For example, we have files. We have files. We have files. இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க யூஎஸில் இருக்காங்க பிடிச்சிக்கலாங்க அவரோட ஃபைல்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும் யூஸிங் இன்டர்நெட் மூலமாக தான் பண்ண முடியும் அடுத்து இன்டர்நெட் இன்டர்நெட்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரே ஆர்கனைசேஷன் இருக்கீங்க அதாவது ஒரே பில்டிங்கில் இருக்கீங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபிஃப்த் ஃப்ளோரில் இருக்கீங்க சில பேர் சிக்ஸ் தேர்ட் ஃ
வேர்ல்டில் உள்ள என் நம்பர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றோட ஒன்று இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ண முடியும் அதுதாங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செகண்ட் பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க மெனி கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்ஸஸ் கேன் பி ஆடட் ஈஸிலி இன் தி நெட்ஒர்க் அதுதாங்க என்னென்னா மோர் தென் ஒன் கம்ப்யூட்டர்ஸை என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் இன்டர்நெட் மூலமாக ஒன்றோட ஒன்று ஒன்று என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ் தி இன்ட்ராக்ஷன் வித் தி கஸ்டமர் அண்ட் கிளைண்ட்ஸ் கிளைண்ட் அண்ட் கஸ்டமர் கூட கம்யூனிகேஷன் என்ன பண்ண முடியும் பெட்டராக பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த மாதிரி சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இப்போ நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் முடியே காந்துறீங்க ஒரு ஆன்லைனில் வந்து ஒரு ஆர்டர் பண்ணுறீங்க ஸோ என்ன பண்ண கஸ்டமர் வந்து வேற எங்கேயோ தான் இருக்கார் அவர் வந்து நம்ம நியரஸ்ட்டாக பக்கத்தில் கிடையாது கிடையாது அவர் என் வேர்ல்டில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் என்ன பண்ண முடியும் அவரோட நீங்கள் ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும் இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் எது எதனால் நடக்குது உங்களுக்கு இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மூலமாக தான் உங்களுக்கு அதோட அட்வான்டேஜஸ்ஸை கிடைக்கிது எய்தர் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியலாம் ஒன்று இன்டர்நெட் மூலமோ இல்லை வந்து இன்டர்நெட் மூலமோ அவரை வந்து என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் உங்களோட கஸ்டமர்ஸை ஈஸியாக நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் ஃபைனல் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரிடியூஸ் தி லோட் ஆன் தி ஹோஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் அது என்னங்க ஹோஸ்ட் ஹோஸ்ட்னா சர்வர் இப்போ சர்வர்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா இப்போ நம்மள்ட்ட ஒரு பிசி இருக்குது அந்த மாதிரி வேர்ல்டில் எத்தனை இருக்கும் என் நம்பர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பார்த்தீங்களா அத்தனை கம்ப்யூட்டரை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அதில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு சர்வர் தேவை அந்த சர்வரை தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஹோஸ்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அந்த ஹோஸ்ட் மூலமாக என்ன ஆக முடியும் ஒன்றோட ஒன்று இன்டர் கனெக்ட் பண்ணுறது முடியனால என்ன ஆகும்னா உங்களோட அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட லோடு வந்து பெட்டராக இருக்கும் அடுத்து இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்தோட கடைசி பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமினன்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அது என்னங்க ப்ரொமினன்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யூனிக்ஸ் ஆகட்டும் மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் ஆகட்டும் லினக்ஸ் ஆகட்டும் இந்த மூணும் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்க்டாப் ஆர் லேப்டாப்போட மெயின் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஓஎஸ் அண்ட் ஆண்ட்ராய்ட் ரெண்டுமே வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் மொபைல் ஃபோனோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது பார்த்தீங்களா டெஸ்க்டாப் ஆகட்டும் இல்லை லேப்டாப் ஆர் வந்து மொபைலோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் எந்த மாதிரி வந்துருக்குன்னா கிராஃபிக்கல் யூஸ் என்ற பேஸாக தான் இருக்குது அதாவது ஜியூஐ அப்படிம்பாங்க அது என்னங்க ஜியூஐன்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து முந்தி மாதிரிலாம் கிடையாது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பக்கம் பக்கமாக அந்த வேர்டு வேர்டாக வந்து உங்களுக்கெல்லாம் வந்து யூசர்ஸ்க்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா எல்லாத்தையும் வந்து ஷார்ட் பண்ணிட்டாங்க எந்த மாதிரினா ஒரு யூசர்ஸ்க்கு வந்து ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி ஒரு ஐக்கானாவாகவோ ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி போகிற மாதிரியோ இல்லை வந்து பட்டன்ஸ் மூலமாகவோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்டு அது எஸ்ஆர்னோ அந்த மாதிரி கேட்குற மாதிரியோ ஆர் மெனுஸ் மெனு ட்ரிபனா அதாவது யூஸருக்கு வந்து நீங்கள் பேராகிராஃபாக அடிக்காமல் ஒரு மெனு ட்ரிபனாக கொடுத்து பாருங்கள் அவருக்கு வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இது மட்டும் கிடையாதுங்க என் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் இப்போ எல்லாமே என்ன பண்ணிட்டாங்க எல்லாமே கிராஃபிக்கல் யூஸர் இன்டர்ஃபேஸாக கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ யூஸருக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகிற மாதிரி கொண்டு வந்ததாங்க இந்த ஜியோட இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் ஜியோ பார்த்தீங்கன்னா என்ன காம்பினேஷன் ஆஃப் கிராஃபிக்ஸ் அண்ட் டெஸ்ட் எலிமெண